கணவரோட போதை பழக்கத்தினால வீட்டில் இருக்கிற நகைகளும் பறி போயிடுமோன்ற அச்சத்தில் சொந்த வீட்லேயே நூறு சவர நகையை திருடியிருக்கிறாங்க ஒரு பெண் அந்த செய்தி கடந்த வாரம் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்துச்சு இப்ப அந்த பெண்ணின் கணவர் தன்னோட மனைவி இந்த செயலால அவமானம் அடைந்து தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு தூத்துக்குடி அடுத்துள்ள தாளமுத்து நகர் பெரிய செல்வம் பகுதியை சேர்ந்தவர் வின்சன் இவர் துறைமுக ஊழியராக பணிபுரிந்து வருகின்றார் இவரது மனைவி ஜான்சி இந்த தம்பதியினருக்கு இரண்டு மகள்கள் உள்ளனர் இரண்டு பேருக்கும் திருமணமாகிவிட்ட நிலையில் வின்சென்டும் அவரது மனைவி ஜான்சியும் வீட்டில் தனியாக வசித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் கொரோனா தொற்று காரணமாக ஊரடங்கு உத்தரவால் வெளியே செல்ல முடியாமல் வீட்டிலேயே இருந்து வந்திருக்கின்றனர் இதற்கிடையே சம்பவத்தன்று இரவு திடீரென்று வின்சென்டுக்கு உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டிருந்திருக்கின்றது அவருக்கு காய்ச்சல் அதிகமான காரணத்தினால் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு சென்று வந்திருக்கின்றனர் மருத்துவமனையிலிருந்து சோர்வாக வீட்டிற்கு வந்த இருவரும் தூங்க சென்றுள்ளனர் மறுநாள் காலையில் வின்சென்டும் ஜான்சியும் எழுந்து பார்த்தபோது வீட்டில் மற்றொரு அறையில் இருந்த பீரோ உடைக்கப்பட்டிருந்ததை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் பீரோவில் சோதனை செய்து பார்த்ததில் அதில் வைத்திருந்த நூறு சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் இருபதாயிரம் ரொக்கப்பணத்தை மர்மநபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்றது தெரிய வந்தது உடனடியாக இதுகுறித்து தாளமுத்து நகர் காவல்துறையில் புகார் அளித்தனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் மோப்பநாய் மற்றும் கைரேகை நிபுணர்கள் உதவியுடன் விசாரணையை மேற்கொண்டு வந்தனர் முதற்கட்டமாக கணவன் மனைவி இருவரிடமும் தனித்தனியாக விசாரணை நடத்தினர் போலீசார் அப்போது நடந்த சம்பவம் குறித்து விளக்கம் அளித்த போது ஜான்சி முன்னுக்கு பின் முரணாக பதில் சொல்லி இருக்கின்றார் இதனால் போலீசாருக்கு ஜான்சியின் மீது சந்தேகம் எழுந்திருக்கின்றது பிறகு அவரிடம் நடத்திய கிடுக்குப்பிடி விசாரணையில் நான் தான் பணம் நகைகளை கொள்ளையடித்தேன் என ஒப்புக்கொண்டுள்ளார் மேலும் வின்சென்ட் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்களுக்கு அடிமையாகியுள்ளார் இதனால் சம்பாதிக்கும் பணத்தை வீட்டிற்கு கொடுக்காமல் அந்த பணத்தை போதைப் பொருட்கள் வாங்க செலவழித்து வந்துள்ளார் இந்த நிலையில் இரண்டு மகள்களுக்கு திருமணம் செய்ய வெளியில் கடன் வாங்கி இருக்கின்றனர் அந்த கடனையும் அடைக்காமல் இருந்ததால் கடன் கொடுத்தவர்கள் வீட்டிற்கே வந்து பணத்தை கேட்கும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது இதற்கிடையில் மகள்களுக்கு வரதட்சணையாக போட்ட நகைகளையும் வின்சென்ட் வாங்கி தன் வீட்டிலேயே வைத்துக் கொண்டதாக தெரிகின்றது இதனால் அதனையும் விற்று செலவழித்து விடுவாரோ என்று நினைத்து உடல்நிலை சரியில்லாமல் மாத்திரைகளை போட்டு தூங்கிக் கொண்டிருந்த வின்சென்ட் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருந்த நேரம் பார்த்து இரவோடு இரவாக வீட்டிலிருந்த நூறு சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் இருபதாயிரம் ரூபாய் பணத்தை எடுத்துக் கொண்டு போய் வீட்டிற்கு எதிரே உள்ள காலி நிலத்தில் குழி தோண்டி புதைத்து வைத்து விட்டு வந்திருக்கின்றார் ஜான்சி இதைத் தொடர்ந்து நூறு பவுன் நகை மற்றும் இருபதாயிரம் ரூபாயை கைப்பற்றிய காவல்துறையினர் ஜான்சியை கைது செய்தனர் தொடர்ந்து கொரோனா தொற்று பாதிப்பின் காரணமாக சிறையில் வைக்க முடியாத நிலையில் சொந்த ஜாமீனில் அவர் விடுவிக்கப்பட்டார் இந்த நிலையில் கட்டிய மனைவியே தன் மீது நம்பிக்கை இல்லாமல் சொந்த வீட்டில் நகைகளை திருடி ஒளித்து வைத்து நாடகமாடியது வின்சென்டிற்கு பெரும் மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தியதாக தெரிகின்றது இது அக்கம் பக்கத்தினரும் வீட்டிற்கு வந்து போகும் உறவினர்களும் நண்பர்களும் அதை பற்றி கேட்டதால் மேலும் அவமானத்திற்குள்ளாகி இருக்கின்றார் வின்சென்ட் இதனால் விரக்தி அடைந்த அவர் செவ்வாய்க்கிழமை நள்ளிரவில் வீட்டில் உள்ள ஒரு அறையில் தூக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் மறுநாள் காலையில் எழுந்த ஜான்சி இதனை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார் பிறகு இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த தாளமுத்து நகர் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் இது தொடர்பாக போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் 
போதை பணம் நகை இதெல்லாம் தாண்டி சொந்த மனைவியே நம்மளை நம்பலங்கிற மன அழுத்தம் வின்சென்ட்டை தற்கொலை வரைக்கும் கொண்டு போயிருக்கு